ഹാ വ്യൂസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സുൽത്താൻസ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പച്ച ഈത്തപ്പഴ ചാനൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കുഞ്ഞൊരു വെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ച ഈത്തപ്പഴം കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഇത് തുടച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു തുണി വെച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വേണം പിന്നെ ചീനമുളക് ഉണ്ട് നെട്ടിയോടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് മസാലാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്കിൾ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉലുവ കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ എരിവനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീർ ിലി ചില്ലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ വിനേഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കായപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടി വെച്ച മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ നമ്മൾ എണ്ണ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉലുവേനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉലുവന്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലെണ്ണ കുറെ യൂസ് കുറെ കാലത്തേക്ക് അച്ചാർ കേട് വരാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലെണ്ണ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് അപ്പൊ കടുക് മുലുവയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് നമുക്കൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം അപ്പൊ ഉലുവയും കടുകും ഒക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് കറിവേപ്പിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിനെ ജസ്റ്റ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ നെട്ടിയോടെയാണ് ചീനമുളക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീനമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചീനമുളക് നെട്ടിയോടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നടുവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ എണ്ണ തെളിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിക്കിൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കളറിന് ഒരു എരിവിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലാസ് എത്തണത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ശർക്കര കൂടുതൽ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിനീകറ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിനീകർ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വിനീകർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം